ஹலோ ஆல் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருந்தா அதை எப்படி நீங்கள் வந்து த்ரீ அட்ரஸ் கூட மாற்றிட்டு அதோடய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்க த்ரீ வேரியஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா த்ரீ அட்ரஸ் கோடில் குவாட்ரபிள் ட்ரிபிள் அந்த இன்டெரக்ட் ட்ரிபிள் ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஏஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டூ மைனஸ் சி ப்ளஸ் பி இன்டூ மைனஸ் சி ஸோ நீங்கள் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஏஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டூ மைனஸ் சி ப்ளஸ் பி இன்டூ மைனஸ் சி ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை எழு எடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து வந்து நீங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணுற மாதிரி த்ரீ அட்ரஸ் கோடு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த யூனரி மைனஸ் இருக்கிற இந்த வேரியபிளுக்கு த்ரீ அட்ரஸ் கோடு எழுதுகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் எடுத்துருக்கிற டெம்பரரி வேரியபிள் டி ஒன் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் ஆஃப் சி ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த சியை நான் என்ன பண்ணும் இந்த பியோட மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டூ டி ஒன் அதாவது மை பி இன்டூ மைனஸ் ஒன் அது மைனஸ் சி இந்த மைனஸ் சி எங்கே இருக்குது டி ஒனில் இருக்குது அப்போ பி இன்டூ டி ஒன் அடுத்து இது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுக்கு போகலாம் இதுக்கு வந்து மறுபடியும் அந்த யூனரி ஆப்ரேட்டருக்கு நான் இன்னொரு ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் டி த்ரீன்னு எடுத்துகிட்டு அது ரைட் இட் ஆஸ் யூ மைனஸ் சி ஓகே அண்ட் தென் அந்த வேல்யூவை பியோட மல்டிப்ளை பண்ணும் அது ஒரு டெம்பரரி வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஸோ பி இன்டூ டி த்ரீ ஓகே ஸோ இது ஒரு த்ரீ அட்ரஸ் கோட் இப்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நான் ஆட் பண்ணணும் அப்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் எங்கே இருக்குது இது வந்து டி ஃபோர் இது வந்து டி டூ இது வந்து டி ஃபோர் ஸோ அப்போ நான் இன்னொரு ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் எடுத்துக்கிட்டு டி டூ ப்ளஸ் டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதுகிறேன் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏ அப்படின்ற வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ ஏல நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இதெல்லாமே எங்கே இருக்குது டி ஃபைவ் என்ற டெம்பரரி வேரியபிளில் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதுவீங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு எப்படி நீங்கள் குவாட்ரிபிள் ட்ரிபிள் அண்ட் இந்த இன்டெரக்ட் ட்ரிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்க போகிறீங்கன்றத பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த ஹேஷ் அப்படின்றது ஸ்டேட்டுன்னு ஓகே ஸ்டேட் நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆர்டரில் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ இதுவும் ஸ்டேட் தான் இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட் தான் ஓகே இது வந்து ஆப்ரேட்டர் ஆர்கியூமெண்ட் ஒன் ஆர்கியூமெண்ட் டூ அண்ட் த ரிசல்ட் ஓகே ஸோ இது தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ அட்ரஸ் கோட் இதில் இருக்கிற ஆப்ரேட்டர் என்ன இது ஒரு யூனரி ஆப்ரேட்டர் ஸோ நீங்கள் இங்கே என்ன எழுதணும் யு மைனஸ் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகே ஆர்கியூமெண்ட் ஒன் என்ன சி யூனரி அசைன்மெண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ ஆர்கியூமெண்ட் டூவை நீங்கள் பிளாங்காக விட்டுடலாம் இப்போ ரிசல்ட் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்க டி ஒனில் அப்போது அங்கே வந்து டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டூ டி ஒன் அப்போது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஆப்ரேட்டர் என்ன மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் என்ன பி அதாவது உங்களோட ஆப்ரேட்டருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது பி அதுதான் உங்களோட ஆர்கியூமெண்ட் ஒன் ஆப்ரேட்டருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது டி ஒன் அதுதான் ஆர்கியூமெண்ட் டூ ரிசல்ட் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது டி டூ ஓகே ஸோ இதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு யூ மைனஸ் மறுபடி சி இங்கே வந்து டி த்ரீ வரும் இதில் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் பி டி த்ரீ அண்ட் டி ஃபோர் வரும் இது வந்து ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் டி டூ எழுதுவீங்க டி ஃபோர் எழுதுவீங்க அடுத்து அது எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க டி ஃபைவ்ல அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஆப்ரேட்டர் என்னது ஈக்குவல் டூ நீங்கள் என்ன வேல்யூ போடணும் ஆர்கியூமெண்ட் ஒன் என்னது டி ஃபைவ் அதை எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க ஏ அப்படின்றதுல ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க ஓகேவா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு நீங்கள் அப்படியே எழுதலாம் ஓன்லி இன் ட்ரிப்பிள் தேர் இஸ் எம் எக்ஸப்ஷன் அதை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போது இதில் இருந்து யூ கோயிங் டு ரைட் ட்ரிப்பிள் ட்ரிப்பிளில் நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் ஆர்கியூமெண்ட் ஒன் ஆர்கியூமெண்ட் டூ மட்டும் தான் எழுதுவீங்க நீங்கள் அதில் வந்து ரிசல்ட்டுன்றதை எழுத மாட்டீங்க ஓகே ஸோ இதுலேயும் ஸ்டேட் சேம் ஸ்டேட் நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஆப்ரேட்டர் என்னது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு யூ மைனஸ் ஸோ அதே
இந்த t1 க்கு பதில் நம்ம இங்க டெம்பரரி வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ண கூடாது ஓகேவா இந்த t1 க்கு பதில் நான் என்ன எழுதணும்னா இந்த t1 எங்க கிடைச்சிருக்கோ அதோட ஸ்டேட்ட நான் எழுத வேண்டியதா இருக்கும் ஓகே ஸ்டேட் இன் தி சென்ஸ் இந்த t1 எனக்கு எங்க கிடைச்சிருக்கு t1 u c அப்போ u c இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான அப்போ அந்த ஜீரோன்றது தான் இங்க கொண்டு வந்து நான் t1 க்கு பதிலா எழுதணும் ஜீரோன்ற வேல்யூ தான் நான் இங்கே டி ஒனுக்கு பதிலாக எழுதணும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் டி த்ரீ சி ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் ஆஃப் சி இது வந்து நீங்கள் அப்படியே எழுதலாம் யூ மைனஸ் சி டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டூ டி த்ரீ அப்போது மல்டிப்ளிகேஷன் பி டி த்ரீக்கு நீங்கள் என்ன எழுதணும் யூ ஹாவ் டு ரைட் அந்த டி த்ரீயோட ஸ்டேட் என்னன்றது எழுதணும் டி த்ரீயோட ஸ்டேட் என்னது டூ டி த்ரீன் டி த்ரீன்ற எக்ஸ்பிரஷனுக்கு நான் கொடுத்துட்டு ஸ்டேட் டூ அப்போ அந்த டூ எழுதி பிராக்கெட் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரிப்பிளில் நீங்கள் வந்து அந்த டி அப்படின்ற வேல்யூவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுதான் வந்து கண்டிஷன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ ப்ளஸ் டி ஃபோர் அப்போது ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் டி டூக்கு நான் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட் என்னது டி டூ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அதுக்கு ஸ்டேட் என்ன ஒன் ஸோ அப்போது ஆர்கியூமெண்ட் ஒன் இஸ் ஒன் டி ஃபோருக்கு நான் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட் எங்கே இது டி ஃபோர் அதுக்கு வந்து த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபைவ் அப்போ ஈக்குவல் டு இந்த ட்ரிப்பிளில் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்குற எக்ஸ்பிரஷன் ஐ மீன் எக்ஸெப்ஷன் என்ன ஆர்கியூமெண்ட் ஒன்னா நீங்கள் என்ன எழுதணும் உங்களோட எல்ஹெச்எஸ் வேல்யூ எழுதணும் ஆர்கியூமெண்ட் டூவா நீங்கள் உங்களோட ஆர்ஹெச்எஸ் வேல்யூவோட ஸ்டேட் எழுதணும் இல்லை ஆர்ஹெச்எஸ் வேல்யூ எழுதணும் ஓகே ஸோ ஆர்கியூமெண்ட் ஒன் என்ன எழுதணும் எல்ஹெச்எஸில் இருக்கிறது அதாவது ஏ எழுதணும் ஆர்கியூமெண்ட் டூவில் டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ டி ஃபைவோடைய ஸ்டேட் என்ன டி ஃபைவ் இங்கே இருக்குது அதோடைய ஸ்டேட் என்ன ஃபோர் ஸோ அந்த ஃபோரை நீங்கள் இங்கே எழுதணும் ஸோ இப்படி தான் ட்ரிப்பிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுப்பீங்க இன்டைரக்ட் ட்ரிப்பிள் அப்படின்றது இங்கே ஒரு பாயிண்டர்ஸ் மாதிரி இந்த ட்ரிப்பிள் ரெப்ரஸன்டேஷனை பாயிண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த இன்டைரக்ட் ட்ரிப்பிள் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்டேட்ஸ் நான் மறுபடியும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்தேனா இட் வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐல் ரைட் லைக் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நான் ரேண்டமாக ஐ மீன் ஏதோ ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸும் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எங்கேருந்து கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா இந்த ட்ரிப்பிளில் என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எழுதணும் அதாவது இங்கே இருக்கிற என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் So, uh, starting from 0, okay, so, ஸோ இங்க இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்க பாயிண்டர்ஸ் அசைன் பண்ற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் டு ஜீரோ ஸ்டேட் ட்வெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட்ஸ் டு ஒன் ஸ்டேட் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரிப்பிள் ரெப்ரஸன்டேஷனை வந்து நீங்கள் பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருக்கீங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த்ரீ அட்ரெஸ் கோட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த்ரீ அட்ரெஸ் கோட் நம்ம இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சும் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களோட செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் ஓகே ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஓகே இதில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாகவே என்ன எழுதலாம் இதை ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணலாம் இது ஒரு வேரியபிளில் இது ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இதை ரெண்டாக பிரித்து ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி அப்புறம் இதை அடிஷன் இதை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் நம்மளோட ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டி ஒன் அப்படின்ற வேரியபிள் எடுத்துகிட்டு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயை ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஸோ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகே தென் நான் இன்னொரு ஒரு வேரியபிள் எடுத்துகிட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டை ஸ்டோர் பண்ணுவேன் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ரெண்டு வேரியபிளையும் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இங் இதை நான் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் டி ஒனில் இதை எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் டி டூவில் ஸோ டி ஒன் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டி டூ அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த வேரியபிள்ல இருந்து இப்போ x பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஜெட்டை எப்படி பிரிக்கலாம் x
இந்த என்டையர் வேல்யூ T4. ஃபோர் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் அடிஷன் பண்ணணும் கரெக்டா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் அடிஷன் பண்ணும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நான் எங்கே வச்சுருக்கேன் T3 த்ரீயில் வச்சுருக்கேன் அப்போது டி த்ரீயும் டி ஃபோரையும் நான் அடிஷன் பண்ணால் போதும் அதுக்கு நான் டி ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு டெம்ப்ரரி வேரியபிள் எடுத்துகிட்டு T3 த்ரீயும் T4 ஃபோரையும் அடிஷன் பண்ணுறேன் இப்போது எனக்கு வந்து இதுதான் என்னோட குவாட்ரிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் கரெக்டா குவாட்ரிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் திஸ் இஸ் மை ட்ரிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் திஸ் இஸ் மை இன்டேரக்ட் ட்ரிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோட ஸ்டேட்டுக்கு எல்லாம் வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்னோடய ஆப்ரேட்டர் என்ன இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ப்ளஸ் ஆர்கியூமெண்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட் டூ இஸ் ஒய் அண்ட் மை ரிசல்ட் இஸ் டி ஒன் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து மறுபடியும் ப்ளஸ் ஆர்கியூமெண்ட் ஒன் இஸ் ஜெட் ஐம் சாரி ஒய் ஜெட் அண்ட் ரிசல்ட் இஸ் டி டூ ஹியோர் மல்டிப்ளிகேஷன் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அண்ட் தென் அகேன் ப்ளஸ் T1, Z, T4, then plus T3, T4, T5. So this is my quadruple representation. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட ட்ரிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு போகிறேன் ஸோ அதுக்கும் நான் ஸ்டேட்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோட ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாமே அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸ்டார் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர்கியூமெண்ட் ஒன் ஆர்கியூமெண்ட் டூ அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் த ஒன்லி சேஞ்ச் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் இந்த டி ஒன் டி டூ இந்த டி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாத்துக்குமே வந்து அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டேட்டை வந்து நீங்கள் எழுதிட்டா போதும் மற்றபடி நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒய்யும் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒய் இங்கே அப்படியே எழுதிடுங்க ஜெட்யும் எழுதிடுங்க இந்த டி ஒன்ன்ற இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அப்போ டி ஒன்னுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டேட் என்ன டி ஒன் இங்கே இருக்கா அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டேட் ஜீரோ அப்போ அந்த ஜீரோவை நீங்கள் இங்கே எழுதணும் ஓகே அடுத்து இருக்கிறது என்ன டி டூ டி டூக்கு போங்க இங்கே இருக்குது இதோட கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டேட் ஒன் ஸோ ஒன் நீங்கள் எழுதணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டி ஒன் ஸோ டி ஒன்னுக்கு என்ன ஸ்டேட் இருக்குது ஜீரோ அடுத்து ஜெட் ஜெட்டை நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டி த்ரீ டி த்ரீக்கு என்ன ஸ்டேட் கொடுத்துருக்கோம் செகண்ட் ஸ்டேட் ஸோ ரைட் த டூ ஓவர் ஹியர் அண்ட் தென் T4, T4 ஃபோர் டி ஃபோருக்கு என்ன ஸ்டேட் கொடுத்துருக்கோம் த்ரீ கொடுத்துருக்கோம் டி ஃபோருக்கு த்ரீ ஸ்டேட் அப்போது அந்த த்ரீயை இங்கே எழுதுங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ட்ரிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் இன்டேரக்ட் ட்ரிப்பிள் அப்படின்னு போகும்போது நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு பாயிண்டர்ஸ் அசைன் பண்ணுவீங்க ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ பாயிண்டர்ஸ் ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் இங்கே வந்து லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த்ரீ அட்ரெஸ் கோட் தேங்க்யூ